Hi students, in the game, we the optics of the second part. We can first part of the optics of the three part of the continuous. First part of the lens formula. Spirit in my first lens for the number two. The lens formula of the body is a moon part in the distance of the object, distance of the image, focal length. In the moon, the formula of the formula of the formula of the formula of the formula distance of the object distance of the image and distance of the and focal length so 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u yes here f is focal length u is distance of object v is distance of the image yes so our object um distance enga irukona first e paathana ma mirror lens la or edutha object oppo or edutha image varum form aagum so adu eppadi paaka pora and lens form la use panidam idu vaanga pom so 1 by f abingiradhu focal length so and endha focal length la kadakke podu abingiradha namba paaka poram so idu rendukume idu applicable for convex and concave lens rendukume idu applicable so abingiradhu indha form la rendukum ore form la 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u but we need most care solving problems for regulating lens for making proper signs inga sign mattum dhaan change aagum convex lens concave lens nam enga proper use panna poroma anga sign change aagum na paaka vendiyadhu signs mattum dhaan but different quantities la irukum bodhu mattum dhaan paaka porom so nalla paathukonga formula use panna 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u so here u is distance of object v is distance of the image f is focal length so paaka poda enadha nam adu anust paaka poda sign convention yes நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல இந்த ஃபார்முலாவுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ஏன் சைன் கன்வென்ஷன் சொல்கிறோம்னா இங்கே நம்ம ஒன் பை வி அப்படின்னு போகிறது சம் டைம் மைனஸில் நம்ம சப்ஜூட் பண்ணுவோம் ஏன் மைனஸ் சப்ஜூட் பண்ணுவோம் அது நிறையா கன்ஃபியூஷன் வரும் அதே மாதிரி யூ இருக்கிறதுல ஒரு சம் சம் இது மைனஸ் சப்ஜூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ மைனஸ் சப்ஜூட் பண்ணுறது அங்கே என்ன ஆகும் ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூவாக மாறும் ஸோ அதை நம்ம பார்க்க வேண்டியதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறது இங்கே சைன் கன்வென்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ இங்கே சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் பேரே கிடையாது சைன் சைன் என்னது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் இதை நம்ம தெரிஞ்ச சைன் அப்படி தானே ஸோ பார்க்க போதும் பார்க்க ஸோ கிறிஸ்டியன் சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ் ஃபார் மெஷரிங் த வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரே டைரம் ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் அக்கௌண்ட் ஸோ நம்ம ரே டைரம் யூஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் நிறைய சைன் கன்வென்ஷன் பண்ணி மாறிக்கணும் ஸோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் லெஃப்ட் சைட் அந்த லென்ஸ் லென்ஸ் இங்கே லென்ஸ் சைட்லேருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வைக்கணும் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் தான் வைக்கணும் ஆல் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெஷர் ஃப்ரம் த சென்டர் இங்கே ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் எஸ் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அன்னைக்கே பார்த்தோம் லென்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் லென்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ அது கான்வெக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கான்கியாக இருந்தாலும் சரி இங்கே பார்க்க போகணும் நம்ம ஆப்டிக்கலோட சென்டர் பாயிண்டில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்டில் பார்த்தோன்னா அங்கே எப்படி எங்கே வந்து மெஷர் பண்ணால் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகுது த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஆஸ் இட் இன்சென்ட் ரே டேக்கன் எஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ நம்ம எங்கே நம்ம கூட இன்சென்ட் ரேக்கும் நம்ம எங்கே டிஸ்டன்ஸும் சேம் டைரக்ஷன் தான் அது என்னது டேக்கஸ் பாசிட்டிவ் பட் அதே இது டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்டு அகெயின்ஸ்ட் டேரக்ஷன் இன்சென்ட் ரே நம்ம கொடுக்க இன்சென்ட் ரேகும் இதுக்கும் அகெயின்ஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு அது டேக்னஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வைக்க ஆப்ஜெக்ட் எங்கே லெஃப்ட் சைடில் வச்சிங்கன்னா இது டேக்னஸ் அது நம்ம இன்சென்ட் ரே இன்சென்ட் ரே போய் வர டைரக்ஷன்லேயே வச்சோன்னா என்னது அது பாசிட்டிவாகவும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்தால் என்னது நெகட்டிவாகவும் கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ தான் இங்கே சைன் கன்சிடர் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது ரெண்டுமே முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் த சேம் டேரக்ஷன் அது இன்சென்ட் ரே டேக்னஸ் பாசிட்டிவ் இன்சென்ட் த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் அகெயின்ஸ்ட் டேரக்ஷன் இன்சென்ட் ரே டேக்னஸ் நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் முக்கியமான பாயிண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த சைன் கன்வென்ஷன் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் இது தான் ஸோ நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எங்கே சேஞ்ச் பண்ண போனாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகுது த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்டு அப்வர்ட்ஸ் பெர்பனிக்கல் டு த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கால் பாசிட்டிவ் ஸோ நம்ம லென்ஸை பார்க்கும்போது ரெண்டு நேரம் நீங்கள் என்ன பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் டவுன்வர்ட்ஸ் டூ அவர் பெர்பனிக்கில் த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கால் நெகட்டிவ் நம்ம இது எங்கே பார்த்துருக்கோம்னா நீங்கள் மேக்ஸில் மெக்ராஃப் ஃபோனை பார்த்துருப்போம் ஒரு சைட் நெகட்டிவ் ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்னது எக்ஸசைஸ் ஒரு சைட் நெகட்டிவ் ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஸோ அதே ப்ரின்சிபல் மாதிரி தான் இங்கே சைன் கன்வென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்சென்ட் ரே இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் கிராஃபில் ஒரு சைட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஒரு சைட் நெகட்டிவ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் ஒரு சைட் நெகட்டிவ் இருக்கும் அந்த பேசிக் தான் இந்த முதல் நாள் இந்த நாலு பாயிண்ட
is positive adhe mari opposite again reaction andra is negative so adhu pakka poi andre nama perpendicular upwards andre and is positive downwards andre is negative so nam inge paakona real inverted image dim diminished image idala varum so angala indha image indha formulas nam use panna vendiye irukum sign connections paaka vendiye irukum next magnification of the lens magnification of the lens lens oda main purpose enna nadu magnification da lens oda main purpose magnification nam poi ipo use pandrukku main purpose so magnification na example is increasing the height or decreasing the height so increasing the height increasing the height appadina sonna enna solradhu nam first e paathirukom reading lens reading lens use panni paathirukku pingila enna seiyum chinna da ikkala letters nam perusa maathi kaatum so like spherical mirror the image the we have magnifying the spherical lens நம்ம என்ன செய்யும் மிரோஸும் நம்மளுக்கு வேகமாக நைன்த்து படித்த மாதிரி எப்படி இருக்குமோ மேக்னிஃபை பண்ணும் அதே மாதிரி இதுக்கும் மேக்னிஃபேஷன் இருக்குது ஸோ ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் மேக்னிஃபேஷன் டிஃபைன்ஸ் ரேஷியோ சம் ரேஷியோ டிஃபைன் ரேஷியோலாம் செய்யுது ஸோ இந்த ரேஷியோ என்னங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டு த ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு பார்க்கணும் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க டு த ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் என்ன ரேஷியோ இருக்குது ஹைட் ஆஃப் த இமேஜுக்கும் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஹைட் ஆஃப் ரேஷியோ தான் என்னது இது சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஜெனரல் டேஸ் எம் இது ஜெனரல் டேஸ் எம் ஸோ எம் சீக்வல் டு ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் இமேஜ் ஹை டேஷ் டிவைட் பை ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வைக்கிறது இமேஜ் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அவங்க ஹச் ப்ரைமாகவும் இங்கே ஹச் வச்சுருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கறது தான் இஸ் ஹச் ஸோ நம்ம கிடைக்காது ஹச் ப்ரைம் கிடைக்கும் ஸோ இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைட் பை ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது என்ன செய்யணும் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாக டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எங்கே டிஸ்டன்ஸ் வைக்கிறோமோ அது மாறும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸில் வச்சா ஒரு ஒரு டேரக்ட் ஒரு மாதிரி இதுவும் பிகைண்ட் சி வச்சாலும் ஒரு மாதிரியும் அட் எஃப்ல வச்சாலும் ஸோ எஃப்க்கும் சிக்கு நடுவில் வச்சாலும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பொசிஷன் வச்சு பார்த்தோம் ஸோ எந்த டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டையும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் வச்சு அதை மட்டும் தான் ஃபாலோ ஸோ இதுக்கும் அந்த ஃபார்ம்ல ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எது ரிட்டர் பண்ணலாம் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டையும் ஸோ இது மாதிரி பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இப்போ ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதாவது ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ கீழே ஈக்குவேஷன் பண்ணுங்களேன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோரை பாருங்களேன் என்ன எம் சிக்கல் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ வி மைனஸ் யூ வாட் இஸ் வி வி என்ன வேக்கம் பார்த்துருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் வாட் இஸ் யூ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வேக்கம் ஃபஸ்ட் லென்ஸ் ஃபார்மில் படித்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இஃப் த மேனிஃபிஷன்ஸ் கெட் தன் ஒன் மேனிஃபின் கெட் தன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா தென் வி கெட் த என்லார்ஜ் இமேஜ் எஸ் வி கெட் த enlarged image on the other hand if a man is less than 1 we get diminished image so greater than 1 anduchina namalukku image perusa avukum less than 1 anduchina namal image eppadi kadaikum chinna da kadaikum appadina solrom so next paaka bodhu lens makers formula lens makers formula so enna nam ivana lens convention paatha magnify lens paathom inga lens makers formula appdi kottu kaangale appdi paakringala yes நம்ம லென்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறது போனால் லென்ஸுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார் மீடியம் பார்த்துருவோம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த லென்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஏன்னா லென்ஸ் என்ன செய்யும் ஐ டிஃபெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த லென்ஸை எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க நீ கொடுக்க பவர் கொடுப்பீங்க அவர் இருக்கா ஒன் பை இந்த பவர் கொடுப்பீங்க ஸோ இந்த லென்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இவ்வளோ சைஸ் இருந்தால் தான் இந்த பவர் கிடைக்கும் அப்படிங்க இருக்கலாம் இந்த லென்ஸ் இது பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க பண்ணுறது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்ல அதை அப்படிச்சா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்கல் பண்ணிக்கோங்க மேனிஃபேர் லென்ஸ் பார்த்தோம்ல கிட்டத்தட்ட ஒன்னாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இசை எல்லா இமேஜும் லெஸ் ஒன்னாக இருந்தால் டிம்னிஸ் இமேஜும் கிடைக்கும் பார்த்து வந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல் லென்சஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் மெட்டீரியல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா லென்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிரான்ஸ்பர் மெட்டீரியலாக இருக்கும் லைட் உள்ளே வந்துட்டு வெளியே போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் எனி ஆப்டிகல் டிரான்ஸ்பர் மெட்டீரியல்ஸ் வில் யூஸ் ரிஃப்ரெக்டிங் டெஸ்ட் ரிஃப்ரெக்டிங் டெஸ்ட் பார்த்தோம் ஹவு த ஸ்பீட் இஸ் ஆன் ட்ராவல் இந்த மீடியம் நம்ம மீடியம் எப்படி ட்ராவல் பண்ண பார்க்க போகிறோம் ஸோ லென்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கே எப்படி பார்க்க போகிறோம் ஃபார் மேக்கர் எனி லென்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ரேடியல் ஸோ ஒரு ர
ரேடியல் இதை டிஃபைன் பண்ணி தான் அது வரும் ஸோ டிஃபைன் பண்ணி வரும் போது தான் இப்போ பார்க்க போது தான் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன வேணும் லென்ஸ் ரேடியஸ் கருவி வச்சே வேணும் அப்படின்னு தான் எஃபெக்டிங் டேஸ் மாறும் எஃபெக்டிங் டேஸ் மாற போய் என்ன ஆகும் ஃபோக்கல் லென்ஸ் மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த ஈக்குவேஷன் என்னென்னா பார்க்க போகிறது ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் ஒன் இஸ் பிராக்கெட் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ எஸ் ஸோ இங்கே பார்க்க போய் என்ன தெரியும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் பை எஃப் எஃப் இஸ் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் பிராக்கெட் ஆஃப் கேரட் ஆஃப் என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்ன மியூ வந்து ரிஃப்ளக்ட் இன்டெஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அது ரேடியோ கவேச்சர் அண்ட் தென் எஃப் இஸ் அ ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் மியூ வந்து என்னது ரிஃப்ளக்ட் இன்டெஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்னது அங்கே ரேடியஸ் ரேடியோ ஆஃப் த கவேச்சர் ரேடியோஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் டூ ஃபேசஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ரேடியஸ் ஆஃப் த லென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லென்சஸ் ஓட ரேடியஸ் பற்றி சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகுது பவர் ஆஃப் லென்ஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் எஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற லென்ஸு கூட பவர் லென்ஸ் பண்ண லென்ஸ் கூடிய பவர் எஸ் இப்போ நம்ம ரே லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்மில் இந்த லென்ஸ் இப்படி தான் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு ஸோ இப்படி மேக் பண்ணிட்டா அந்த லென்ஸுக்குரிய பவர் எப்படி இருக்கு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கண்ணுக்கு போகிற கண்ணாடி என்ன செய்வோம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி சம் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஒரு பா ஒரு கண்ணில் கூட இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குமாங்க இல்லை ஒன் இப்போ அந்த மைனஸில் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சம் பவர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பவரை எப்படி யூஸ் பண்ணால் போகிறோம் பவரை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்க சொல்கிறதான் பார்க்கும்போது பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ அந்த லென்ஸ் எப்படி பவர்லன்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம கண்ணுக்குள்ள போகிற லைட் ஃபால்ஸ் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே போகிற லைட்டை எவ்வளோ தூரம் நம்ம லென்ஸ் கேப்பர் பண்ணுது கன்வெர்ஸ் பண்ணுது டைவெர்ஸ் பண்ணுது வச்சு தான் அந்த லென் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் இது தான் சொல்லுவது இது போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐடாக்டாக இருக்குதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் போர்டில் சின்ன சின்ன சைஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ பெரிய லடி இதை சொன்னால் சின்ன டக் சிவகரம் சில பேருக்கு சின்ன டக் சதையும் பெரிய டக் கஷ்டமாக தெரியும் ஸோ அதை பண்ண அதை கன்வெர்ஸ் எப்படி டைவெர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கன்வெர்ஸ் ஆகுதுன்னா கன்வெர்ஸ் என்னது நம்ம வேக பார்த்தா கன்வெர்ஜுக்கு கன்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் கான்கேவ் லென்ஸும் யூஸ் பண்ணுறான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஸோ இந்த பவர் இடையும் இதுக்கு சம் ஃபார்ம் இதையும் ஃபார்மில் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபெசிபிள் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ரெசிபிகல் ஆஃப் தி ஃபோக்கல் லென்ஸ் இந்த ஃபார்ம் என்னது P is equal to power is equal to 1 by F. P is equal to power is equal to 1 by F. So, we can use the light falls. 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 Yes, we can use the light falls. So, P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F. We can use the light falls. Yes. So, we can use the light falls. so Eri, so lens 1d is equal to what? 1 meter per second 1 meter sorry 1 meter 1 per meter 1 1 per m 1 m minus 1 m 1 minus 1 by convention the power of current is taken as positive where power is current is negative so nalla pathina convex lens ku epdi irukona positive aagum concave lens ku negative aagum so unga kannuge positive irukna adukku enna lens use pannuvaanga convex lens use pannuvaanga negative ah irundhuchuna concave lens use pannuvaanga so convex lens enna pannum concave lens enna pannum apdiyada ninga comment box la type pannunga so convex lens enna pannum concave lens enna pannona so ipo adutha paaka poradhu nama main point more to know yes அந்த மோட்டர் நோய் என்ன பார்க்க போனா நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கண்ணை போட்ட கண்ணாடி வச்சு ஒரு ஃபார்மாக சொல்லிட்டோம் அது பார்க்கும்போது தான் அந்த அது கண்ணு அந்த லென்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கா நிறைய லென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ லென்ஸ் நானும் லென்ஸ் மேக்கப் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னா ஒன்லி ஃபார் தின் லென்சஸ் தான் பார்க்கலாம் பட் இன் கேஸ் அந்த லென்ஸே நம்ம திக்காக மேக் பண்ண போனால் அதோட மாடிஃபிகேஷன் சம் டிட்டில் மாடிஃபிகேஷன் யூஸ் ஆகும் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஓகேவா இதையும் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா வச்சுக்கோங்க மோட்டு நோ பாயிண்ட் நல்லா வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பின்னாடி ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எங்கே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க
ஸ்திக்காகவும் இருக்கும் இஸ் அ கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் இது டைவர்ஜிங் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் இஸ் அ கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் கான்கேவ் இஸ் அ டைவர்ஜிங் லென்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் மோஸ்ட்லி ரியல் இமேஜ் கான்வெக்ஸ் இமேஜ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரியல் இமேஜ் கான்கேவ் இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் அ விச்சுவல் இமேஜ் திஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட் ஆஃப் ஹைப்போமெட்டோப்பியா இதை நான் யூஸ் பண்ணுது மயோப்பியா ஸோ இந்த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபார்ம்லாஸ் இந்த லென்சஸ் யூஸ் ஆகுது ஹைப்போமெட்ரோப்பியாவுக்கும் மயோப்பியாவுக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசி இப்போ இந்த ரெண்டு டிஃபெக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பின்னாடி போக கிளா வர கிளாஸில் பார்த்துட்டே இருப்போம் அடுத்த பொருளில் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போது என்னென்னா ஸோ இந்த என்னென்ன பார்த்துக்கோங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் வரலாம் ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் இதில் வந்து வரலாம் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏன்னா ஏன் சொன்னாங்க இவ்வளோ ஃபார்ம்ல இதெல்லாம் பார்த்தோமா ஸோ இவ்வளோ பார்த்துட்டே இருக்கும் போது நம்ம என்ன என்ன மைண்ட் சொன்னோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஏன் பார்க்கலன்னா ஹியூமன் ஐ இதெல்லாம் பார்க்க கூடிய இது நம்ம இந்த விஷயம்லாம் பார்க்கறதுல நம்ம ஹியூமன் ஐ வச்சு தான் ஸோ ஐ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லெசன் நடந்த போது சொன்னோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னோம் ஹியூமன் ஐஸ் ஒன்று ஆப்டிக்கல் சொல்லணும் ஆப்டிக்கல் என்னது நம்ம எப்படி கண் லைட் எப்படி உள்ளே வாங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹியூமன் ஐ இது ஒரு சென்சிட்டிவாக விஷன் ஸோ லைட்டை ரிசீவ் பண்ணுறது நம்ம ஹியூமன் ஐ மட்டும் தான் நம்ம அந்த விஷயம் எப்படி போகணும் ஸோ இட்ஸ் எ கேட் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல் வேர்ல்டு ஸோ இதை பார்க்க நம்ம ஈஸியாக பார்க்க தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ சச்சர் ஆஃப் ஐ இதுக்கு மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்குது மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்குது இது நீங்கள் நான் லாட் ஆஃப் ஏழை கிளாஸ் படிச்சுருப்பீங்க சிக்ஸ்த் செவன்த் எயிட்லலாம் இது நிறையா படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா நம்ம நைன்த்து பற்றி என்னது இயர் படித்தோம் இங்கே போய் ஐ படிக்க போகிறோம் ஸோ ஐ பால் இஸ் அப்படி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆஃப் டயமெண்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் நம்ம கைட் அப்படி இருக்கும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டயமெண்டர் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இது கன்ஸ்ட் ஆஃப் டஃப் மெம்பர் இஸ் ஸ்கிரேலா விச் பவர்ஸ் இன்டர்னல் பார்ட் நம்ம சுற்றி மெம்பர் லேயர் என்னது ஸ்கிரேலா அப்படிங்கிற இருக்காங்க ஸோ இது இந்த இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கொரோனா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கொரோனா இட் இஸ் யூஸ் த தின் அண்ட் டிரான்ஸ்மெண்ட் லேயர் ஸோ மே இது தின்னாகவும் டிரான்ஸ்மெண்ட் ஆகவும் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஐ பாலு ஷோன் அது கீழே ஃபிகர் காம்போம் அந்த ஃபிகர் பாருங்க அப்போ பார்க்கும்போது பார்ப்போம் இட் இஸ் அ மெயின் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஸோ நம்ம க கண்ணவர் லைட்டாக உள்ள ரிஃப்ளக்ட் பண்ணி போகிறோம் லென்ஸ் இருக்கானா இது ரிஃப்ளக்ட் பென் டு த லென்ஸ் இது நம்ம இது ஒரு லென்ஸ் பட்டு தான் அந்த லென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பண்ண போகுது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகுது ஐரிஸ் ஐரிஸ் என்ன செய்ய போனால் எஸ் ஐரிஸ் இஸ் அ கலர்ஃபுல் பாட் நம்ம காட்டில் கருப்பாக இருக்கும் ப்ளூவாக இருக்கும் ப்ரௌனாக இருக்கும் இது பக்கம் பார்த்துருப்போம் சில பேர் பூனைக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா வேறு கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐரிஸ் தான் இது சொல்லுவோம் இஸ் அ கலர் பட் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ இஸ் மே பிங் ப்ளூ ஆர் ப்ரௌன் ஆர் க்ரீன் இன் கலரில் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி பர்சன்ஸ் ஆர் யூனிக் கலர் யூனிக் கலர் ஓரளவு யூனிக்காக இருக்கும் சம் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் இருக்கும் இது தான் பிப்பர் இது தான் கேமரா வச்சு இது என்ன செய்யணும் வர லைட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் கொரோனா செய்யும் வர ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஐரிஸ் கொண்டு வந்துடும் இந்த ஐரிஸ் ரிசீவ் கேப்சர் பண்ணி என்ன செய்யும் நம்ம நேராக என்ன செய்யும் பிப்பிளுக்கு கொண்டு போக யூஸ் ஆக இருக்கும் பிப்பிளுக்கு பிப்பிளுங்க நெக்ஸ்ட் பாட் பிப்பிளுங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாட்டாக இருக்கும் பிப்பிள் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபர்ஸ்ட் பாட்டாக இருக்கும் ஸோ பிப்பிள்னா இது சென்டர் பட் ஆஃப் ஐரிஸ் நம்ம ஐரிஸ்ங்கிறது கருப்பலாம் நான் நீங்கள் கண்ணை பார்த்தா தெரியும் சுற்றி கருப்பலாம் இருக்கும் நடுவில் ஒரு சின்னதாக கருப்பல் டாட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பிப்பிள் வந்து சின்ன வை நம்ம பார்த்து என்னென்னா நம்ம பார்க்க லைட் சோர்ஸ் அந்த வழியை தான் உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ உள்ளே போக ஆரம்பிக்க போ லைட் சோர்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த பார்த்து வைஃபர் லைட் என்ன ரெட்டினா அந்த டேட்டா ரெட்டினாக்கு போக யூஸ் ஆகும் ரெட்டினாக போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ தான் பாருங்க சென்டர் பட் ஆஃப் ஐரிஸ் இட் இஸ் எ பார்த்து ஆஃப் த லைட் டு ரெட்டினா ரெட்டினா ஒன்றும் இல்லை ஒரு லாஸ்ட் சர்வீஸ் இதுக்கு லாஸ்ட் ஏரியா ரெட்டினா தான் இல்லை இருக்கிற லாஸ்ட் ஏரியா ரெட்டினா தான் இஸ் பிளாக் இது என்ன செய்யும் நம்ம கொடுக்க இமேஜ் இன்வெர்டடாக கொடுக்க இமேஜஸ் இன்வெர்டடாக விழ ஆரம்பிக்கும் ரெட்டினாடா ஸோ பாருங்க இட்ஸ் இது இப்போ இப்போ நம்ம பிப்பிள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இது சென்டர் பட் ஆஃப் ஐரிஸ் இது பார்த்து ஆஃப் த லைட் லைட் ரெட்டினா நம்ம ரெட்டினாவுக்கு லைட் அனுப்புறதுக்கு பிப்பிள் யூஸ் ஆகுது
நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்க இந்த இது மாதிரி சிலரி மசில்ஸ் எஸ் இந்த சிலரி தான் நம்ம ஐ லென்ஸை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஐ லென்ஸ் இந்த பிட்வீன் மசில்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம கண்ணை உரிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு தூரமாக காஞ்சிட்டு என்ன சொல்லுவோம் கண்ணை ஒரு நல்லா இதாக பார்ப்போம் பக்கத்தில் கண்ணை சுருக்கி பார்ப்போம் அந்த லென்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மசில்ஸோட ஒர்க் இப்போ எக்ஸாம் லென்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் மசிலோட ஒர்க் இப்போ நீங்கள் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜூம் பண்ணால் தூரமாக கப்பிட்டு நல்லா ஜூம் பண்ணி பக்கத்தில் எடுப்பீங்க பக்கத்தில் அஞ்சு செய்யும் ஜூம் பதிசு அஞ்சாலும் ஜூம் அவுட் பண்ணி மீமேஜ் பண்ணிப்போம் அது மேலே ஜெயிக்காங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம கருதே சில மசில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐ லென்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ லென்ஸ் இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன் பார்ட் லென்ஸ் நம்ம படிச்சுக்க லெசன் இது உணவு தான் லென்ஸை பற்றி மட்டும் தான் ஸோ ஐ லென்ஸ் ஹியூமன் ஐ இட் இட் இஸ் கன்வெக்சின் நேச்சர் ஸோ இது என்ன இருக்கும் கன்வெக்சின் நேச்சர் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கன்வெர்ஜ் பண்ணுமா டைவெர்ஜ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த லென்ஸ் பார்க்க முடியாது லென்ஸை பற்றி மட்டும் தான் படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ ஐ லென்ஸ் பற்றி மட்டும் படித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் இந்த இது இமேஜ் பார்க்க போகிறோம் ஐயோட இமேஜ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐயோட இமேஜை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக இந்த லெசனில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஐ டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க ஐ டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க ஐ டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாகும் பட் ஐ டயக்ராம் மெயின் பார்ட்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போவே கொஸ்டின்ஸை சப்போஸ் அவங்க டயக்ராம் கொடுத்து ஒரு மூணு பார்ட்ஸ் எங்கே மார்க் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை மூணு பார்ட்ஸை கொடுத்து டயக்ராம் வரைஞ்சி அதை மட்டும் மார்க் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படினாலும் வரும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த லெசனில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எப்படி லென்ஸ் ஒர்க் ஆகுது லென்ஸ் என்னென்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம ஐ டயக்ராம் வர போது ஸோ ஐ டயக்ராம் வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் ஐ டயக்ராம் ஸோ ஹியூமன் ஐ டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் ஸோ முன்னாடி லென்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி என்னதுக்கு கா காலனி ஆகும் அதில் பாஸ் பண்ணி தான் ஐ ஐரிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிது உள்ள இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இந்த ஐரிஸ் கொண்டு வரு இந்த ஐரிஸ் பக்கத்தில் என்ன செய்யும் லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸ் கிடைக்கும் பேக்ஸ் இருப்பாங்களே ஆப்டிக் நர் இருக்குது இந்த ஆப்டிக் நர் என்ன செய்யணும் அங்கேருந்து நம்ம சிக்னல்ஸை பிரெயினுக்கு கொண்டு போகும் பிரெயினுக்கு கொண்டு போகுது ஸோ இங்கே நடுவில் இருக்க வைக்கிற லிக்யூட்ஸ் இருக்கும் பாடி பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்க்கும்போது ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஐ ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஐ ஐ எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது ஐ எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ இது ஏன் ஒர்க் ஆகுமா அது நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் மீடியம் வெளியே வர லைட் சோர்ஸை பார்த்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் க கையில் இருக்க வாட்ச் பார்க்குறீங்க டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அது எப்படி கண்ணுக்கு அந்த லைட் சோர்ஸ் போய் திருப்பி டைம் பார்க்கணும் ஸோ டிரான்ஸ்மெண்ட் லைன் குழந்தை அப்படின்னு என்ன செய்யணுமா கொடுக்க லைட்டை அந்த குழந்தை அப்படியே செய்யும் பென் பண்ணி பிப்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபால் பண்ணுவோம் ஃபிப்பிள் இது சென்டர் படாஃப் த ஐரிஸ் சென்டர் சென்ட் அந்த பிரிவியஸ் இதாகும் அங்கேருந்து சென்டர் படாஃப் ஐரிஸ்க்கு போகுது ஸோ அட்ஜஸ்டட் லைட் பாச நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண லைட் மட்டும்தான் பாச ஸ்ட்ரூ ஐலன்ஸ் த ஐலன்ஸ் இஸ் கான்வெக்ஸ் இன் நேச்சர் ஸோ லைட்டை என்ன செய்யும் கன்வெர்ஜ் ஆகி ரியலாகவும் இன்வெர்டடாக போகும் ஸோ நம்ம நல்லா பார்த்துக்கோங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன செய்யும் ரியலாகவும் இன்வெர்டடாக காட்டும் இன்வெர்டாகவும் போகும் இப்போ இன்வெர்டடாக இமேஜ் போ எங்கே போகும் நம்மளுக்கு இப்போ ரெட்டினால இன்வெர்டடாக விடும் ஸோ இன்வெர்ட் ரெட்டினா இன்வெர்டர் தான் என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு அது நேராக இன்வெர்டர்னா தலைகீழ் தலைகீழாக விடும் பட் அதே நம்ம பெயினுக்கு போகும்போது எப்படி இருக்கும் நேராக போய் காட்டும் தென் ரெட்டினா பாசஸ் அண்ட் ரிசீவ் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் டு த பிரெயின் த்ரூ த ஆப்டிக் நோஸ் அங்கேருந்து ஆப்டிக் நோஸ் மேலே என்ன செய்யும் ரியல் இன்வெர்ட் இமேஜ் பாஸ் பண்ணி போகுது ஃபைனலி த பிரெயின் சென்சஸ் எலக்டட் இமேஜ் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யுது கொரோனா வந்து உள்ளே போட்டு பிரைட் ரை பிரெண்ட் ஆகி அங்கேருந்து சென்டர் பட் ஆஃப் ஐரிஸ்க்கு போய் அந்த ஐரிஸ் பண்ண லென்ஸுக்கு வந்து லென்ஸ் வந்து என்ன செய்ய லென்ஸ் கான்வெக்ஸாக இருக்கிறனால அது ரியலாகவும் இன்வெர்டடாகவும் காட்டுது அது எங்கே போய் இன்வெர்டட் இமேஜ் ரெட்டினலாக போய் உள்ளது அது ரெட்டினா என்ன செய்யுது பாஸ் பண்ணி இன்வெர்டட் இமேஜ் கொண்டு போய் பிரெயினுக்கு ஆப்டிக் நோஸ் மூலமாக பிரெயினுக்கு கொண்டு போகுது ஆப்டிக் நோஸ் என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு கொண்டு போய் மேலே போகும்போது இன்வெ
ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க பார்த்துக்கோங்க ஹென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்ஜெக்ட் கிளியரிஸ் தூரமாக கார்ஜெக்ட் கிளியராக பார்க்க முடியும் க்ளோஸ் ஆப்ஜெக்டை இதில் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் டிகி இப்போ இது நம்ம அதே ஹியூமன் ஐ தான் தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பார்க்குது பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்டை ஒரு மாதிரி பார்க்குது எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்கள் உங்கள் வாட்ச் கையில் ஒரு வாட்ச் வச்சுக்கோங்க உங்கள் கையில் வாட்ச் வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தூரமாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எங்கள் கண்ணை நல்லா தான் பார்ப்பீங்க அதே வாட்ச் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பார்ப்பீங்க ஸோ ஒரு கரெக்ட் ஆங்கிள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஈஸியாக பார்க்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இதுதான் பெஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் யூ ஹோம் நீங்கள் கையிலே பார்க்கலாம் ஸோ பென்சிலோ இதே வச்சு தூரமாக வச்சு பார்த்து கண் பா கண் பக்கத்தில் வச்சு பாருங்கள் கண்ணுக்குள்ள குத்திடாதீங்க கண் பக்கத்தில் வச்சு பாருங்கள் ஸோ ஒரு நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண ஐயும் அதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணி டிசிவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது ரிசீனஸையும் நம்ம பின்னாடி மாறி மாதிரி நம்ம இதாக காட்டும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது என்ன செய்யணும் இங்கே நம்ம எப்படி இமேஜ் காட்டுவோம் அது எட்டினால் எப்படி உள்ளதோ அப்போ எட்டினால் இமேஜ் சின்னதாக விழுந்தால் அது நமக்கு ஹியூமன் பிரெயின் போகும்போது சின்னதாக காட்டும் டிமினிஷ் ஆகிடும் பட் இல்லாத ஒன்று இல்லாதாக காட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெசிஸ்டேஷன் ஆஃப் விஷன் So, it is the time between the two consecutive light pulses of 0.2 seconds. The human can distinguish between the one pressure. So, the light is the continuous of the light. We have to see the vision. Suppose, you can see the light is the continuous of the light. The watch is the light is the continuous of the light. So, time is the watch. Next, the forward point and the gear point. We can see the minimum distance required. 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 We can see the 25 cm normal height. முடியும் <laughs> நெக்ஸ்ட் பார்க்க போய் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஐ ஸோ நார்மல் ஹியூமன் ஐ கிளியராக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் பார்த்தோம் நியர் பாயிண்ட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் பார்க்கணும் பட் அதே இன்ஃபீரியராக பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த சம் பீப்புள் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்க வேணும் செய்வாங்கன்னா அவங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ லூசஸ் இஸ் ஏ லூசஸ் இஸ் பவர் அந்த பவர் ஆஃப் அக்கம்டேஷன் குறைச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்க்க போதுன்னா இட்ஸ் ஹேப்பன் மெனி ரீசன் ஃபார் ஏஜிங் ஸோ எல்லாம் வராது ஏஜ் ஆன பவர் வரலாம் ஹென்ஸ் தே விஷன் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கணும் வரலாம் லெட்டர் டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போது மயோபியா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது மயபை இட்ஸ் ஏ ஷார்ட் சைட்னஸ் இட் இஸ் ஏ ஷார்ட் சைட்னஸ் எஸ் ஷார்ட் சைட்னஸ்னால் நம்ம என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் சைட்னஸ்னா வித் டிஃபைஸ் நியர் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி கிளியர் சீல் கிளியன் சீல் கிளியர் பக்கத்தில் அதையும் நல்லா பார்க்கணும் பட் தூரத்தை வந்து நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியாது பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டாக நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியாது ஸோ இது எதை இதை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இது கான்கேவ் லென்ஸை வச்சு இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் கான்கேவ் லென்ஸை வச்சு இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா இருக்கவங்க மயப்பேனா ஷார்ட் சைட்னஸ் மயப்பேனா ஷார்ட் சைட்னஸ் ஸோ அதை ஷார்ட் சைட்னு சொல்லலாம் மயப்பேனா சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்க முடியும் தூர ஆப்ஜெக்டாக பார்க்க முடியாது இது என்னது இது ரிடியூஸ் இது என்னது நம்ம இதை இது பண்ணணும்னா என்ன என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கான்கேவ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டயலாம் பார்த்துக்கோங்க அந்த லையா எப்படி இருக்கணும் ஸோ நம்ம ரெட்டினால் எப்படி விழுவோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகுது இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கான்கேவ் லென்ஸ் சப்போஸ் இதை ஏன் சொல்கிறோம் நம்ம எப்படி அதே டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இப்போ சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பார்க்க முடியும்னா அவங்க என்ன செய்யணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் பக்கத்தில் பார்க்க முடியாது அவங்க பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி தான் பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் சி இக்கல் டு எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த கான்கேவ் லென்ஸை செஞ்சு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கான்கேவ் லென்ஸ் சொல்லி யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் பார்த்துப்போம் கை க க கண்ணா சுத்தம் போக பார்த்துருப்பீங்க அந்த இமேஜஸ் பார்க்கும்போது பா ரீட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அவங்க கண்ட மா அவங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோ லாங் சைட்னஸ் சேம் திங் தான் தூரத்தில் காப்பி பார்க்க முடியும் பக்கத்தில் காப்பிட்டு பார்க்க முடியும் தூரத்தில் காப்பிட்டு பார்க்க முடியும் பக்கத்தில் காப்பிட்டுட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணுறது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதை கரெக்ட் பண்ணுறது என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்
மயோபியாவும் ஹைப்போ மெட்ரோபியாவும் ஸோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பை ஃபோக்கல் லென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இப்போ டாக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கால் லோ இது என்ன செய்வாங்க இதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அஸ்டி மேடிசம் அஸ்டி மேடிசம் இந்த டிஃபைட் வி ஐ கேன் சி பேலன் ஹர் சால் பேலனாவும் ஹர் சால் ரேஸும் வர இமே லைட் மட்டும்தான் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ மிச்சதை பார்க்கணும் ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஹியூமன் ஒரு இதுக்கு நம்ம ஹீரோவுக்கு ரவுண்டாக வந்து பார்க்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்கு மேலே அஸ்டி மேடிசம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரைட் எப்படி இருக்கும் நேராக இருக்க பார்க்க முடியாது ரவுண்டாக அது ஒரு சர்க்கில் சிண்டிகேட் ஷேப்பில் லென்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்படி இருக்கவங்களுக்கும் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி அது நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ அந்த லென்ஸ் சிண்டிகேட் லென்ஸ் சொல்கிறாங்க டாய்லெட் நம்ம பால் டாய்லெட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்க்க போகிறதுலாம் நம்ம பார்த்து நம்ம பார்த்து லென்ஸ் நைன் ஃபைவ் லென்ஸ் பார்த்தோம்னா அதோட அட்வான்ஸ் தான் மைக்ரோஸ்கோப் இது ரெண்டு இருக்குது சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் அண்டு காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வெறும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்ஸ் பக்கத்துலேயே வச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது ஹில் நியர் த ஸ்டார்ட் சைட்னஸ் அது என்லாஜு தான் ஸ்மால் இமேஜ் என்ஜ் தான் இமேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ சின்ன ஒரு காப்ஜெக்டாக நம்ம பெருசாக பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மேம் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இபி ஏபி ப்ளேஸ் அந்த பாயிண்ட் வித் இன் த ஃபைவ் ஃபோக்கல் யூஎஸ் கிரேட்டர் தன் எஃப் ஒருக்காங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்கலாம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பவர் போய் பார்க்க முடியும் டிகிரிஸ் பியாண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம் கேன் பி யூஸ் சால்வ் பை த யூஸிங் டூ செப்பரேட் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு நாள் ரெண்டு கா என்ன யூஸ் பண்ணுங்க கான்வெக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க டூ செப்பரேட்டாக இருக்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ செப்பரேட் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார்ட் ஒன்லேயே பார்த்தோம் என்னது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எப்படி இருக்குது என்னென்ன இருக்கணும் கண்ணு இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ் கன்சர்ட் ஆஃப் டூ கான்வெக்ஸ் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கும் இந்த லென்ஸ் மேபி என்ன செய்யணும் இந்த லே இந்த லென்ஸ் வித் இந்த ஷார்ட்டர் ஃபோக்கில் அந்த பிளேஸ் இந்த நியர் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் ஒன்றும் அது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இன்னும் ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் இன்னும் நம்ம கண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னும் ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் நம்ம கண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த லென்ஸ் இஃப் இது நேரட்டிவ் ஒரு நேரட்டிவ் மாதிரி இருக்கும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி உட்காந்து இந்த பிரின்ஸ் வந்து டை டயக்ராம் பாருங்களேன் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு லென்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு லென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்து லென்ஸ் இன்னும் நம்ம கண்ணுக்கு பெரிய லென்ஸ் ஆகும் இதே இதாகும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் என்னென்ன ஃபோக்கல் லென்ஸில் பட்டு நம்ம என்ன செய்யும் என்லாஜ் பண்ணி காட்டும் ஸோ நம்ம ரெண்டாவது லென்ஸ் என்ன செய்யும் தட் இஸ் கால் ஐ பீஸ் தட் இஸ் கால் ஐ பீஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் பீஸ் ஸோ அது என்ன செய்யணும் நம்ம கண் பா பார்க்கும்போது லைட்ரி என்லாஜ் பண்ணி காட்டும் என்லாஜ் பண்ணி காட்டும் இதுதான் நம்ம பண்ணது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்போட பார்ட்ஸ் ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோ என்ன செய்யணும்னா ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் தன் மைனஸ் ஃபைவ் பவர் தன் சிம்பிள் மைக்ரோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் விட ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மைண்ட் ஃபீஸ் கண்டி காட்டும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் இது பார்க்குறீங்கன்னா அது இதோட கூட பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இமேஜ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டயக்ராம் இந்த கொஸ்டின் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோ சப் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதுவும் வரைய கேட்கலாம் இல்லைனா டயக்ராம் மட்டும் வரைய சொல்லலாம் ஏன்னா டயக்ராம் மட்டும் ரே டயக்ராமே சேர்ந்ததாம் ஸோ ரெண்டு ரே டயக்ராம் சேர்ந்தது இங்கே இருக்குது நீங்கள் அங்கே ஒரு டயக்ராம் வைங்க ரெண்டு டயக்ராம் சேர்ந்து வைங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் த ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூசிங் மெஷின் த வெரி ஸ்மால் லென்த் வெரி ஸ்மால் லென்த் இத் ஹை டிகிரி அக்கியாசி
எஸ் வெயிலே கேலி பண்ண படிச்சோம் யோகம் இருக்கா அந்த பென்சில் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ லீஸ் கவுண்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ மில்லிமீட்டர் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் டெலஸ்கோப் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது டெலஸ்கோப் எஸ் ஹவ் இஸ் இந்த லூனா எக்ரிப்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்டே நிறையா பார்த்தோம் லூனா எக்ரிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ லூனா எக்ரிப்ஸ் என்னது வாட் இஸ் லூனா இட் இஸ் அ மூன் எஸ் இங்கே தான் இந்த மூணும் பார்க்கணும் ஈஸியாக இருக்குது பட் இந்த மூணு என்ன செய்யுது எப்படி இருக்க கிளியர் மேனராக பார்க்க முடியுமா முடியாது ஸோ அப்படி கிளியராக பார்க்க யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் டெலஸ்கோப் ஸோ நம்ம எத்தில் இருந்துட்டு மூணு அவுட் சைடு ஆப்ஜெக்ட் அவுட் சைடு எத்தை பார்க்குறது தான் என்னது நம்மளுக்கு டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இந்த டெலஸ்கோப் யூஸ் டு ஃபார் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு சி த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் த ஃபஸ்ட் டெலஸ்கோப் வாஸ் இன்னொரு வாட் ஜோனல் எஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டின் அடி ஏடி அது கலிலி அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ஸ் மேக் பண்ணாங்க இப்போ லாஸ்ட் கெப்ல இன்வெட்டட் த டெலஸ்கோப் இன் சிக்ஸ்டின் லெவன் விச் ஃபண்டமெண்டல் ஒரு <laughs> இமேஜ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த அஸ்ட்ரானமிக்கல் அண்ட் டு டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் ரைட்டிங் த ஃபைனல் இமேஜ் வித் த ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் எஸ் ஸோ என்னவுனா இங்கே எத்தனை அந்த இடத்தையும் பார்க்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ டெலஸ்ட்ரியல் இமேஜ் இன்வெட்டடாக ஆகும் எத்தனை இருக்க இமேஜ் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் ஸோ அட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் மாதிரி டெலஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப்பும் பட் எத்தனை இமேஜ் பார்க்க முடியாது நம்ம இங்கே தான் பார்க்க முடியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இது அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்க்க போது எலாபெட் வியூ ஆஃப் அட்வான்டேஜ் பிளான் இங்கே தான் நம்ம இங்கே எத்தனை இருந்துக்கிட்டே கேலக்ஸியில் இருக்க பிளானட் ஸ்டார்ஸ் அந்த கெமிலி பல்டிஸோட அட்வான்டேஜஸை பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் கேமரா கேன் அட்டாச் ஃபோட்டோகிராஃபர் செலக்ட் ஆகுது நம்ம இங்கே தான் கேமரா அட்டாச் பண்ணி பொண்ணு அங்கே எங்கே எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெலஸ்கோப் வியூ எடுத்து வெரி லோ இன்டென்ஸ் ஆஃப் லைட் ஸோ நம்ம அதிகமாக லைட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கு கம்மியான லைட்டை வச்சு நம்ம இதை பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் இதை ஃப்ரீக்வன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து பார்க்க போது ஸ்டார்ஸையும் பிளானட்டும் பிளானட்டும் ஸ்டார்ஸ் ஒரே இடத்துல இருக்காது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ப்ரோடபுள் பண்ணி நாட் ஈஸி டு ப்ரோடபுள் பண்ணி ஸோ இது ஒன்ஸ் ஃபிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை நம்ம எங்கேயும் தூக்கிட்டு போக முடியாது அங்கே எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே எங்கே இருக்கணும்னா நீங்கள் பார்க்கலாம்னா லாட் ஆஃப் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு ஆர்பிட்டர்ஸ் இது வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எங்கள் சென்னையில் பில்லா பிளான்டோரியம் இருக்கு ஒவ்வொரு பிளான்டோரியத்துலேயும் நிறையா வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் லெசன் ஓவர் இந்த லெசனை நீங்கள் மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா லென்ஸை பற்றி நல்லா படித்து பார்த்துக்கணும் ஸோ லென்ஸ் பார்த்துக்கணும் லென்ஸ் ரேடையெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்ததுக்கு அப்புறம் நியூமைக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை அடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் என்னென்ன பார்த்துக்கோங்க ஸோ லைட்டோட ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் லைட் அந்த மாதிரி என்ன பார்க்கணும் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் என்ன ரூல் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதை நீங்கள் இப்போ மெயினாக பார்க்க வேண்டியது மூணு ஃபார்ம்லாஸ் லென்ஸ் ஃபார்ம்லா மேக்னிஃபிஷன் ஃபார்ம்லா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லாஸை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராப்ளமையும் இந்த ஃபார்ம்லாஸ் தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த கிளாஸ் கம்மிங் மண்டே நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன செய்ய பண்ணால் யூஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்ய போனீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் அப் நாளைக்கு அடுத்த கடந்த கிளாஸ் வரப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டா வரும்போதே பேப்பரை பென்சில் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க இப்போ எஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் படித்தது இல்லையா வச்சுக்கோங்க ஸோ